السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد جانتا جاي پرشن اتر سيشنير آجكير پوربي اپنا در شبائي كي شاگتو جانت شي اللہ اما در اپنا در شبائي كي حفاظت کرون برق الدين ابن شكل بلا مصيبت او بيبود تيگ روكه کرون اللہ ارکا چه شهدو عرقه امرا آجكي اما در قطع شروع کربو پرشن اتر پوربي جاورا گي امام ابن القيم رحمه اللہ الفوائد گرونتو تيگي একটা খুব সুন্দর বিষয় আপনাদের সাথে আজকে আমি শেয়ার করতে চাই তারপরে প্রশ্ন উত্তরে যাব ইনশাআল্লাহ ইমাম ইবনুল কাইয়েম রাহিমাহুল্লাহ তার আল ফাওয়াইদ আল ফাওয়াইদ এই গ্রন্থটিতে অনেক সুন্দর সুন্দর কথা লিখেছেন তার মধ্যে একটা জায়গা তিনি লিখেছেন ফসল মিন আজাবিল আশিয়া পরিচ্ছেদ সবচেয়ে বিস্ময়কর বস্তু অথবা বিস্ময়কর বস্তু থেকে অন্যতম একটি বিষয় কি বলছেন তিনি তিনি বলছেন মিন আজাবিল আশিয়া ই আনতা আরিফাহু তুম্মা লা তুহিব্বাহু ওয়া আন তাসমা দাঈহি তুম্মা তাতাখারু আনিল ইজাবাহ ওয়া আন তাআরিফা কদরাল রুবহ ফি মুআমালাতিহি তুম্মা তুআমিলা গায়রাহু ওয়া আন তাআরিফা কদর গাদাবিহি তুম্মা তাতাআরাদা লাহু অর্থাৎ সবচেয়ে বিস্ময়কর বস্তু হলো যে তুমি তাকে চেন অথচ তাকে ভালোবাসো না আল্লাহর কথা বলছেন তিনি আর তুমি তার দিকে আহ্বানকারীর কথা শোনো অথচ তার ডাকে সাড়া দিতে বিলম্ব করছ তুমি তার সাথে মোয়ামেলায় লাভ কতটুকু সেই পরিমাণ জানো অথচ তুমি অন্যের সাথে মোয়ামেলা করো তুমি তার ক্রোধ এবং গজবের পরিমাণ জানো অথচ তুমি সেই গজবের মুখোমুখি হচ্ছ ও আনতা দোকা আলাম আল ওয়াহসাতে ফিমা আসুয়াতিহি তুম তাতলুবুল ইনস উনসা বেতা আচিহি তার অবাধ্যতায় জড়িত হওয়ার মর্মন্তুদ যাতনা তুমি আস্বাদন করছ অথচ তুমি তার আনুগত্যের সাথে আনুগত্য দ্বারা তার নৈকট্য তুমি তালাশ করছো না ও আনতা দোকা ওসরা তাল কালবে আন্দাল খাউদে ফি গের হাদিতে হি ওয়াল হাদিতে আনু তো মালা তাক ইলান শেরা হিসাদরি বেদিকরি হি ও মোনা জাতি হি তুমি তার কথা ছাড়া অন্য কথায় ব্যস্ত হয়ে অন্ত্র অন্তরের মোচড়ানো কষ্টটা আস্বাদন করছো অথচ তুমি তার কথা উল্লেখ করে তার সাথে মোনাজাত করে তুমি তোমার হৃদয়কে উন্মুক্ত করার দিকে আগ্রহী হচ্ছ না ও আনতা দু কালা আদাবা এন্দা তা আল্লু কিল কালবে বেগাইরি ওলা তাহ রোবা মিনহু ইলা নাইম ইল ইকবাল আলাইহি ওল ইনা বাচি ইলাই আর তুমি গায়রুল্লার সাথে অন্তরের তা আল্লুক সৃষ্টি করে আজাব আস্বাদন করছ অথচ সে আজাব থেকে পালিয়ে তুমি তার দিকে অগ্রসর হওয়ার নেয়ামাতের দিকে অগ্রসর হচ্ছ না এবং তার দিকে ও তার অভিমুখী তুমি হচ্ছ না ও আর জাবো মিন হ্যাদা শেষ কথা তিনি বলছেন ও আর জাবো মিন হ্যাদা এল মুকা আন্না কালা বুদ্দালা কামিন ও আন্না কা আহ ওয়াজু সেই ইন ইলেই ও আনতা আনহু মোরত ও আনতা আনহু মোরত ও ফিমা ইউবে আদুক আনহু রাগব সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হলো বিস্ময়কর বিষয় হলো তুমি জানো যে তোমার তাকে বড়ই প্রয়োজন এবং তার কাছে তোমার বিশাল হাজাত রয়েছে অথচ তুমি তার কাছ থেকে বিমুখ আর যা কিছু সে মহান আল্লাহর কাছ থেকে তোমাকে দূরে সরিয়ে দেয় তুমি তার প্রতি খুবই আকর্ষণ বোধ করছো 
আল্লাহ আমাদেরকে রক্ষা করুন আমরা যেন এই বিস্ময়কর স্বভাব থেকে মুক্ত হই আমরা যেন আল্লাহ অভিমুখী হই আমরা যেন প্রত্যেকটা কাজে আল্লাহর আনুগত্য পোষণ করি এবং আল্লাহর নাফরমানি অবাধ্যতা থেকে মুক্ত হয়ে তার আজাব থেকে আমরা যেন নাজাত পেতে পারি আজকের এই প্রশ্নোত্তর সেশনের শুরুতেই আমরা আল্লাহর কাছে কায় মনোবাক্যে সেই দোয়াই করছি আল্লাহ আমাদেরকে রক্ষা করুন আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করুন আল্লাহ আমাদেরকে নাজাত দিন আমিন আপনাদের অনেকগুলো প্রশ্ন এসেছে আমি দেখি কি পরিমাণ নেওয়া যায় চেষ্টা করব বেশি পরিমাণ প্রশ্ন নেওয়ার জন্য আরমান আহমেদ বলেছেন কিছু জায়গায় মৃত দাফন করার সময় অধিক সংখ্যক মানুষ দাফন করতে আসে ফলে সভাই সবাই একসাথে কবরস্থানে এসে মাটি দিলে খুব ভিড় হয় গ্যাদারিং হয় যার জন্য অন্য জায়গায় কবরস্থান থেকে দূরে অনেকগুলো দেখছি হাঁড়িতে মাটি রাখা হয় এবং যেমনভাবে কবরস্থানে হাতে করে মাটি দেওয়া হয় ঠিক তেমনভাবে সংখ্যাধিক্য লোক ও বাড়ির মহিলারা ওই দেখছি হাঁড়িতে তিনবার মাটি দিয়ে রাখে পরবর্তীতে ওই মাটি নিয়ে কবরস্থানে যেখানে দাফন করা হয়েছিল সেখানে দিয়ে দেয় সরাসরি কবরস্থানে না দিয়ে এই পদ্ধতিতে মাটি দেওয়া হচ্ছে এটা কি ঠিক আমি এই প্রথম জানলাম এমনভাবে করা হয় আমি কখনো দেখিনি যদিও আলহামদুলিল্লাহ বহুবারই বিভিন্ন দাফন কার্যে ছিলাম এবং মক্কা মদিনায়ও অনেক দাফন দেখেছি সেখানে উপস্থিত হয়েছিলাম আমাদের কোনো কোনো প্রিয় শাইখের দাফনেও আমরা উপস্থিত হয়েছি মদিনায় এমন কিছু দেখিনি আর বাংলাদেশেও দেখিনি বুঝাই যাচ্ছে যারা এই চর্চাটা করছেন তারা জ্ঞানের আলোকে করছেন না আর তারা এটা হয়তো কোনো কুসংস্কার ছন্ন হয়ে তারা করছেন এটা তাদের অ্যাভয়েড করা উচিত এমন কোনো রসম রেওয়াজ ইসলামে নেই আল্লাহ আমাদেরকে রক্ষা করুন ফাতেমাত সিমরান বলেছেন আমার বাসায় বিড়াল আছে নামাজের সময় যদি বিড়াল সামনে চলে আসে তবে কি আমার নামাজ হবে হ্যাঁ হবে বিড়াল তো আর মানুষ না অতএব বিড়াল সামনে দিয়ে যদি যায় তাকে তো আর থামানো যাবে না বিশেষ করে বাসার বিড়াল সে তো আর বোঝে না যে সালাতের স্থান মাড়িয়ে সেজদার জায়গা দিয়ে যাওয়া যাবে না এতে আপনার সালাত নষ্ট হবে না ইনশাল্লাহ তবে কোনো ব্যক্তি যদি সামনে দিয়ে যায় তাহলে তাকে বাধাগ্রস্ত করতে হবে এটাই হাদিসের নির্দেশ তাকে হাত দিয়ে বাধা দিতে হবে হাদিসের ভাষায় হচ্ছে তার সাথে কেতাল করতে হবে আসলে মানে বাধা দেওয়া যুদ্ধ করার উদ্দেশ্য নয় বাধা দেওয়া এমন কি যদি ছোট বাচ্চারাও সামনে দিয়ে যায় আর তাকে একটু বাধা দিলে সে বুঝতে পারবে যে তাহলে সেজদার জায়গার বাইরে দিয়ে সে যাবে সে কিন্তু সেজদার জায়গা মানিয়ে যাবে না সুতরাং সর্বসম্মতিক্রমে যে জায়গা দিয়ে যাওয়াটা নিষিদ্ধ সালাতের সামনে দিয়ে অর্থাৎ মুসল্লির সামনে দিয়ে সেটা হচ্ছে তার যতটুকু পরিমাণ জায়গা লাগে সর্বসম্মতিক্রমে সেটা মানিয়ে যাওয়া যাবে না কিন্তু তারপরে যাওয়া যাবে কি না এটা একটা এখতলাফি মাসালা কেউ কেউ বলেছেন যে তাও যাওয়া যাবে না কিন্তু বিশুদ্ধ মত হচ্ছে হ্যাঁ যদি কারোর প্রয়োজন হয় যাবে আর প্রয়োজন না হলে কেন যাবে কারণ কোনো ব্যক্তি সামনে দিয়ে গেলে তার সালাতের খুশু খুদ নষ্ট হয়ে যায় ফলে সেই কারণে আমরা বলব যে সে খামা খা যাবে না বাট যদি কোনো প্রয়োজন দেখা দেয় তখন সে সামনে দিয়ে সেজ তার জায়গার একটু পর দিয়ে সে যাবে আচ্ছা রেবেকা সুলতানা তিনি বলছেন ওজো করার সময় একটি পশম পরিমাণ জায়গা শুকনো থাকলে নাকি ওজো হবে না এই জন্য একটি জায়গা ভালোভাবে ভেজানোর জন্য আমার অনেক সময় লেগে যায় মনে হয় যেন আমার কোনো জায়গা শুকনো থেকে গেল এই জন্য ওজো করতে আমার দশ মিনিট লাগে কোনো কাজে যখন কোনো কাজ যখন কঠিন মনে হয় তখন তাতে আলসেমি লাগে আমার কি করা উচিত আপনার মনে হওয়ার বিষয়টা এটা ঝেড়ে ফেলতে হবে এটা একটা ওয়াসওয়াসা যে ভেজানোর পরেও মনে হচ্ছে যে মনে হয় ভেজল না তাহলে এটা হলো ওয়াসওয়াসা এটাকে পাত্তা দেওয়া যাবে না ওয়াসওয়াসা শয়তানের পক্ষ থেকে আসে আপনি যখন নিশ্চিত হবেন যে না আমি তো ভিজিয়েছি আপনি যখন বাম হাত দিয়ে ডান হাতটা ভালো করে ধোলেন এবং ডান হাত দিয়ে বাম হাতটা ভালো করে ধোলেন তখন এটা কোনো আর মানসিক ব্যাপার থাকে না যে আপনার মনে হলো এটা ভেজেনি বরং এটা একটা বাস্তব আপনি দেখতেই পাচ্ছেন যে সব ভেজে গেছে অতএব সেই মানসিক ওয়াসওয়াসা এটাকে অনেকে ওসিডি বলেন যেটা একটু বেশি বাড়াবাড়ি রকমের হলে তাকে ওসিডির প্রবলেম বলা হয় অর্থাৎ তার প্রত্যেকটা কাজে মনে হলো এই যেন হলো না হ্যাঁ মানে প্রত্যেকটা কাজে তিনি দেরি করতে থাকেন এবং এটা বেশি রকম প্রবলেমেটিক তখন হয় যখন তিনি বারবার হাত ধোতে থাকেন ফলে সেই ক্ষেত্রে আমাদের এই ওয়াসওয়াসার যে সেরাই ট্রিটমেন্টটা আছে 
সেটা করতে হবে অর্থাৎ শয়তানের কাছ থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়া এবং এটা যে ওয়াসওয়াসা সেটা বোঝা এবং সেই ওয়াসওয়াসাকে পাত্তা না দেওয়া যদি আপনি নিজের মনের উপর এতটুকু নিয়ন্ত্রণ নিয়ে আসতে পারেন তাহলে কিন্তু আপনার ওয়াসওয়াসার থাকবে না ইনশাআল্লাহ অর্থাৎ এটাই আপনার একটা চমৎকার ট্রিটমেন্ট হয়ে যাবে আর এটা বেশি পর্যায়ের গেলে অনেক সময় ডাক্তারের কাছে যেতে হয় মনোরোগ বিশেষজ্ঞদের কাছে যেতে হয় তবে আমরা চাইব যে আমাদের যারা মনোরোগের চিকিৎসক আর তাদের মধ্যেও তাকোয়া থাকবে তারাও ব্যক্তিকে ঔষধ দিয়ে চিকিৎসার পরিবর্তে কাউন্সিলিং এবং তাকে নানা রকম মানে মানসিক ট্রিটমেন্ট দিয়ে সাহস দিয়ে কিংবা পরামর্শ দিয়ে এই ট্রিটমেন্টটা বেশি করতে পারলে ভালো সেরিয়া কিন্তু সেটাই দিয়েছে এবং সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যেমন ওয়াসওয়াসা হলেই ইয়াকিনের দিকে চলে যেতে বলেছে এটা হলো সেরা এই ট্রিটমেন্ট তার মানে হচ্ছে এটা মেন্টাল প্রবলেম মেন্টাল ট্রিটমেন্টের দিকে সারিয়া গিয়েছে যে এক গ্লাস পানি খেলে অথবা শরবত খেলে বা একটা ওষুধ খেলে ভালো হয়ে যাবে সারিয়া সেই ট্রিটমেন্টের দিকে না গিয়ে মেন্টাল ট্রিটমেন্টের দিকে গিয়েছে এবং আমরাও জানি মেন্টাল যে কোনো প্রবলেমের ট্রিটমেন্টটা যদি মানসিক বিভিন্ন কাউন্সিলিংয়ের মাধ্যমে হয় সেটা বেটার মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম নয়ন তিনি সালাম দিয়ে বলেছেন ওয়ালাইকুমসালাম উটের একটি অসুখ আছে যার নাম হায়াম এর ওষুধ নাকি জীবন্ত সাপ এ বিষয়ে কোরআনে আরও বিস্তারিত আছে এটা কতটুকু সত্য সত্য হলে এই বিষয়টি বিস্তারিত আলোচনা করুন এমন কিছু আছে বলে আমার জানা নেই হায়াম ওষুধটাও আমি অসুখটার সম্পর্কে আমি জানি না আপনার কাছে শুনলাম আর এর ঔষধ আবার জীবন্ত সাপ হয় কি করে সেটাও আপনিও ব্যাখ্যা করেননি আর কোরআনে এমন কোনো ব্যাখ্যা আসলে নেই আল্লাহ আমাদেরকে সঠিক জিনিস সঠিকভাবে বোঝার পড়ার জানার তফিক দান করুন জ্ঞান পিপাসু তলে বলে আইল আপনি কয়েকটা প্রশ্ন করেছেন এক নম্বর হলো নাকে পানি দিলে প্রচণ্ড ঠান্ডায় সমস্যা হয় যা নামাজেও বাধা দেয় গরম পানিতেও সেম অর্থাৎ সেম অবস্থা এক্ষেত্রে তায়াম্মম না করে ওজুর চারটি ফরজ আদায় করে সালাদ আদায় করা যাবে কি না ওজুর ফরজ তো চারটারও আরও বেশি হ্যাঁ আমরা ছোট সময়ে যেটা পড়েছি চারটা ফরজ সেটা ভুল নয় সেটা কোরআনে এসেছে কোরআনে যে সুরাল মাইদার আয়াতে সেখান তো চারটা ফরজের কথাই বলা হয়েছে ইদা কুম তুম ইলা সালাত ফকসলু উজু হকুম ও আইদিয়া কুম ইলাল মরাফিকুম সাহুবের ওসি কুম আর জুলা কুম ইলাল কারবাইন হ্যাঁ চারটা অজুর ফরজের কথা বলা হয়েছে কিন্তু আরও কিছু ফরজ তো হাদিস দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে ফরজ কোরআন দ্বারাও সাব্যস্ত হয় হাদিস দ্বারাও সাব্যস্ত হয় যেমন নিয়ত করা এটা কারো কারো মতে এখানে মোস্তাহাব বলেছেন কিন্তু বিশুদ্ধ কথা হলো নিয়ত করতে হবে ওজুর নিয়তটা থাকতে হবে তারপরে কারো কারো মত হচ্ছে মোয়ালাত অর্থাৎ অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো একদম শুকিয়ে যাওয়ার আগেই সবগুলো ভিজিয়ে ধোয়ানো শেষ ধোয়া শেষ করতে হবে তারপরে কারো কারো মতে বিসমিল্লা বলাটা ওজুর ফরজ এটা খুবই মানে শক্তিশালী একটা মত যেহেতু রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম ওজুর শুরুতে বিসমিল্লা পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন তো সুতরাং ওজুর আরও অনেকগুলো ফরজ আছে এবং নাকে পানি দেওয়ার বিষয়টা এটা যেটা আমরা বলি যে এস্তেন শাক এবং এস্তেন সার নাক দিয়ে পানি টানাটা হলো এস্তেন শাক করে আপনি যেমন কুলি করলেন তারপরে বাকি পানিটা এভাবে টেনে নিলেন কেউ যদি আলাদা করে কুলি করে আলাদা করে নাকে পানি নেয় সেটা কিন্তু নিষিদ্ধ নয় তবে রাসুল সাল্লা সাল্লামের সন্নার তারিখা হচ্ছে আপনি ডান হাতে যে পানিটা নিলেন কুলি করার জন্য যথেষ্ট পানি টেনে বাকি পানিটা নাকে দিয়ে টেনে নেবেন এটা হচ্ছে সন্ধ্যা কিন্তু এটা ফরজ নয় আচ্ছা এখন নাকে পানি টেনে যদি নিতে না পারেন তাহলে দেন একটু করে দেন একটু জাস্ট মানে যতটুকু না টেনে টানাটা এটা সন্ন্যা এস্তেন শাক এবং এস্তেন তার যদি কোনো কারণে ওইভাবে মানে পূর্ণাঙ্গভাবে করাটা কারো মিস হয় তা অজু হয়ে যাবে কিন্তু আপনি নাকে পানিটা দেবেন এবং তারপরে এভাবে ফেলে দেবেন তাহলে তো আপনার হয়ে যাচ্ছে মানে আমরা বুঝলাম যে নাকে পানি আপনার টেনে নিতে কষ্ট এবং টেনে নিলে আপনার সমস্যা হয় সেটা না হয় না করলেন কিন্তু পানিটা তো এভাবে দিতে পারেন আর যদি দেওয়াটাও সমস্যা হয় যেখানে কোনো ব্যক্তির এমন কি কোনো রকুন পালনীয় সমস্যা সেরিয়া সেখানে এক্সপান্ডেড হয়ে যায় ইদা দক আল আমরু ইত্যা সাড়া ও ইদা দক ইদা দক আল আমরু ইত্যা সাড়া ও ইদা ইত্যা সাড়া দক যখন কোনো নির্দেশ পালন কঠিন হয়ে যায় তখন সেরিয়া সেখানে রিল্যাক্স করে দেয় অর্থাৎ সে নির্দেশটা আর পালন করতে পারবে না 
এমন কি সেটা যদি রোকন হয় এটা তো সালাতের ক্ষেত্রে আপনারা জানেন যেমন ফরজ সালাত দাঁড়িয়ে সালাত পড়াটা এটা রোকন সালাতের পড়তে হয় দাঁড়িয়েই পড়তে হবে না হলে সালাত হবে না কিন্তু যদি কেউ দাঁড়াতেই না পারলো অথবা দাঁড়ানো তার জন্য প্রচণ্ড কষ্টকর তার ব্যাক পেইন আছে তার প্রবলেম আছে তাহলে রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম নিজেই বলছেন ফাইনলাম তাস্তাতে ফাঁকা হে দান দাঁড়িয়ে সালাত পড়তে না পারলে বসে পড়ো বসেও অনেকে বসতে পারে না তার মানে নানা রকম শারীরিক সমস্যা আছে তিনি শুয়ে পড়তে চান তাহলে আপনি পাশপির আলা যাব ডান পাশ ডান পাশে কাত হয়ে আপনি কবলামুখী হয়ে সালাত পড়বেন যদি ডান পাশে প্রবলেম থাকে তাহলে বাম বাম দিকে কাত হয়ে আপনি পড়বেন যদি কাত হতে সমস্যা হয় তাহলে মুস্তালকা মুস্তালকিয়ান অর্থাৎ একদম চিত হয়ে শুয়ে পা কেবলার দিকে আপনি পড়বেন তো সুতরাং মানে সালাতের মধ্যে যেমন ছাড় আছে ওজোর মধ্যেও ছাড় আছে কেউ যদি অসুস্থ হয়ে যান নাকে পানি দেওয়ার কারণে তাহলে নাকে পানি দেওয়াটা মাফ ঠিক তেমনি কারো হাতে ব্যান্ডেজ আছে ব্যান্ডেজ তো খুলে আপনাকে হাত ধুতে হবে এমন তো বলা হয়নি কারণ ব্যান্ডেজ খুলে হাত ধুলে তো আপনি জখমিটা বেড়ে যাবে অসুস্থতা বেড়ে যাবে ফলে তার উপর দিয়ে আপনি ম্যাসে করে নেবেন বাকি অংশটা ধোবেন এভাবে আচ্ছা দ্বিতীয় প্রশ্ন করেছেন হাদিসে রয়েছে কারোর সাথে তিন দিন কথা না বললে তো হারাম এক বছর না বললে সে অবস্থায় মারা গেলে জাহান নামে উক্ত ক্ষেত্রগুলো কি যে কোনো রকমের রাগ মনোমালিন্য এর বিষয়কে নির্দেশ করে কারণ সব সময় তো সবার সাথে জনে জনে দেখা বা কথা বলাও যথেষ্ট সময় অর্থ সাপেক্ষ ব্যাপার কারোর সাথে রাগ করে আপনি চলে আসলেন তিনি চিটং চলে গেলেন আপনি ঢাকা চলে আসলেন এখন হাদিস তো তিন দিনের বেশি কথা বন্ধ করতে নিষেধ করেছে অতএব এখন আপনার হয়তো দেখা সাক্ষাৎ হওয়ার সুযোগ হলো না কোনো অফিসিয়াল কাজে আপনি ব্যস্ত হয়ে পড়লেন তিনিও ব্যস্ত হয়ে পড়লেন কিন্তু আপনাদের রাগ আর থাকলো না তাহলে কোনো সমস্যা নেই কিন্তু রাগটা তিন দিনের বেশি কন্টিনিউ করে আপনারা যদি সচেতনভাবে কথাটা বন্ধ রাখেন তাহলে সামনাসামনে হলে যেমন বন্ধ রাখতেন এখন দূরে হওয়ার কারণে বন্ধ অতএব দুটো একই জিনিস এই অবস্থায় আপনার পাপ হবে আর যদি আপনারা টেলিফোনে যেমন কথা বলে নিলেন যে ভাইজান আমাদের যা হয়েছে ভুল হয়েছে আমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই আমরা একে অপরকে ক্ষমা করে দিই তাহলে এইভাবে যদি আপনারা এই তিন দিনের মধ্যে কথা বলে নেন এবং তারপর অনেক দিন কথা বললেন না দুই সপ্তাহ তিন সপ্তাহ তাহলে কোনো সমস্যা নেই কারণ আপনার রাগের পরে কথা বলাটা ছিল জরুরি মনোমালিন্যের পরে আবার মিলে যাওয়াটা ছিল জরুরি সেটা আপনার হয়ে গেছে এরপরে যদি এক মাসও কারোর সাথে কোনো মানে এই বিচ্ছিন্নতার কারণে দূরত্বের কারণে কথা বন্ধ থাকে সেটা তো শরীয়ত নিষেধ করেনি সেটা শরীয়ত নিষেধ করেনি এটা বুঝতে হবে তায়াম্মম তায়াম্মমে কেউ ওজোর মতোই হাত মুখের আনাচে কানাচে ডোলে ডোলে সব জায়গায় পানি পৌঁছানোর মতো করে মাসে করতে হবে নাকি শুধু হাত বলিয়ে নেব হালকা করে তায়াম্মমের জন্য আপনারা জানেন যে মাটিতে হাত মেরে আপনি মুখমণ্ডল ম্যাসে করবেন তারপরে বাম হাত দিয়ে ডান হাত ডান হাত দিয়ে বাম হাত ম্যাসে করবেন বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী কবজি পর্যন্ত করলে চলে এবং এখানে ফেঁকি একটা লাভ রয়েছে কেউ কেউ বলছেন যে না হাত হাত যেহেতু বলছে কোনোই পর্যন্ত করতে হবে যাই হোক আমরা বেশ কিছু সহিদ দলিল পাই যেখানে দরবা ওয়াহেদা বলা হচ্ছে মুখমণ্ডল ম্যাসে করা ম্যাসে করা এখন ডলার কথা তো আসেনি ডলার প্রশ্নটা সেখানে আসে যেখানে ধোয়ার প্রশ্নটা আছে দালক বলা হয় সেটা ধুতে গেলে সেটা একটু ডলে ডলে ধুয়ে পরিষ্কার করতে হয় নাজাসাতের ক্ষেত্রে বা ফরজ গোসলের ক্ষেত্রে কিন্তু সাধারণ অবস্থায় ডলাটা জরুরি নয় বিশেষ করে মাসেহের ক্ষেত্রে কোনো ডলা ডলি নেই এরপর আপনি বলেছেন তাইবা একাডেমিতে শীঘ্র আরবি ভাষা শিক্ষার কোর্স চাই আপনার লেকচারে উত্তম আখলা ও আদব শিষ্টাচার সম্পর্কে ধারাবাহিক এপিসোড চাই ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ আপনারা দোয়া করুন আল্লাহ তৌফিক দিলে আমরা সেগুলো খুব দ্রুতই চালু করব ইনশাআল্লাহ আব্দুর রহমান বলেছেন আমার মার দিকে তাকিয়ে কথা বলতে কেমন যেন সংকোচ কাজ করে কি করা যায় নিশ্চয়ই আপনার মা খুব ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন যার দিকে যার চোখে চোখ রেখে কথা বলতে আপনার মানে হয়তো সাহস হয় না সংকোচ হয় এটা তো ভালো মুরব্বী অথবা ব্যক্তির দিকে সাধারণ দৃষ্টিতে তাকানো কিন্তু নিষেধ না আমরা অনেক সময় কথা বলতে যে আই কন্ট্যাক্টটা হয় ইট ইজ ভেরি নর্মাল এটা খুবই স্বাভাবিক বিষয় কিন্তু অনেক সময় প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ব্যক্তি হয়তো কোনো শেখ অথবা কোনো সম্মানিত ব্যক্তি অথবা কোনো মানে সমাজের 
অত্যন্ত গণ্যমান্য ব্যক্তির চোখে চোখ রেখে আমাদের কথা বলতে সংকোচবোধ হতেই পারে এতে কোনো সমস্যা নেই যখন সংকোচবোধ হবে তখন আপনি সেদিকে তাকাবেন না আপনি নিচ নিচ দিকে নিচে মানে তাকিয়ে দিকে তাকিয়ে কথা বলাটাই হচ্ছে উত্তম কিন্তু এমন যেন না হয় আপনি মানে সংকোচবোধ করলে কোনো ব্যক্তির সাথে কথা বলার সময় হয় তার দিকে তাকিয়ে আই কন্ট্যাক্ট অথবা নিচের দিকে তাকিয়ে কিন্তু ডান পাশে বাম পাশে তাকালে তখন সেটা সমস্যা হবে সেদিকে আপনি তাকাবেন না ওসমান গনি বলেছেন মৃত ব্যক্তির মৌখিকভাবে ওয়াকফ কৃত ইবাদতখানা বা ফোরকানিয়া মাদ্রাসার ওয়ারিশরা উক্ত ইবাদতখানা বা ফোরকানিয়া মাদ্রাসার জুমার সালাদ চালু করেছে কিন্তু কিছু ওয়ারিশ ওই জায়গায় জুমা মসজিদ হবে না বলে বিরোধিতা করছেন এবং তাদের হক বা জায়গার অংশ তারা ওয়াকফু করে দিচ্ছে না এখন ওই ইবাদতখানা বা ফোরকানিয়া মাদ্রাসার জুমার সালাদ আদায় করা যাবে কি না প্রত্যেক ওয়ারিশদের করণীয় কি কোথাও কোনো জায়গা যদি মসজিদ হিসাবে ব্যবহার করতে হয় তাহলে অবশ্যই অনুমতি লাগবে বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী মসজিদে জামের জন্য ওয়াকফ করাটা শর্ত নয় কোনো হাদিস দ্বারা সেটা প্রমাণিত নয় ওয়াকফ করলে অবশ্যই ভালো মসজিদের জন্য ওয়াকতিয়া মসজিদের জন্য ওয়াকফ করে ফেললে ভালো আর যদি জুমার মসজিদ হয় তাহলে তো ওয়াকফ করা আরও ভালো এবং যারা ওয়ারিশ তারা অনেক বেশি সব পাবেন আমরা উদ্বুদ্ধ করছি যে সালাতের চেয়ে তো সুন্দর কাজ কি পৃথিবীতে আছে সুহান আল্লাহ সুহান আল্লাহ এই কাজটা করলে মানুষের অন্তর কী যে জড়িয়ে যায় রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম যখন তার কোনো টেনশান হতো এবং তার কোনো অস্থিরতা তৈরি হতো তখনই তিনি সালাতের আশ্রয় নিতেন এবং বেলালকে বলতেন আরে হ্যাঁ বিহাইয়া বেলাল বেলাল সালাদ দিয়ে আমাদেরকে প্রশান্ত করো সালাদ প্রশান্তি পৃথিবীর সবচেয়ে শান্তির কাজ হচ্ছে সালাদ পড়া যে এর মধ্যে মজা পেয়েছে সে ছাড়া কিন্তু অন্যরা সেটা বুঝবে না অনেকের কাছে সালাদ পড়াটা কষ্টকর যাই হোক এই সালাতের জন্য সবচেয়ে উত্তম জায়গা হচ্ছে মসজিদ এবং মসজিদে যা মেয়া সেটা আরও উত্তম জায়গা ফলে আমরা এই ওয়ারিশদেরকে বলবো আপনারা যারা সালাদ চালু করেছে তারা তো খারাপ কাজ করেনি এই সমাজে দেখবেন যে মানুষের জমি দখল করে সরকারি জমি দখল করে নদী নালা দখল করে জোরদাররা খারাপ মানুষেরা কত আজে বাজে জিনিস করছে আর একদল লোক আপনাদের জায়গায় হয়তো আপনারা কিছু দিয়েছেন অনুমতি দিয়েছেন আবার কিছু দেননি ফলে সবাই মিলে এটাকে একটা সুন্দর সংশোধন নিয়ে আসেন তারপরে আমি বলবো মসজিদ কর্তৃপক্ষ ফোরকানিয়া কর্তৃপক্ষ তাদেরও সতর্কতার প্রয়োজন আছে যখন কোনো ওয়ারিশ তার জমিটা দিতে চায় না তার পেছনে নানা লজিক থাকতে পারে এবং সবচেয়ে বড় লজিক হচ্ছে আমি দেব না ঠিক আছে সব ভালো কাজ আমাকে দিতে হবে এমন তো জরুরি নয় তো সেক্ষেত্রে জোর করে সেখানে সালাদ পড়া যাবে না কারণ এটা একটা ফেখি মাস আলা যে যেখানে কোনো জমি ওয়ারিশদের বা মালিকদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে সালাদ পড়া হয় এটা একে বলা হয় আল আরদুল মাকসুব জবর দখলকৃত জায়গা সেখানে সালাদ হবে কি না একদল উল্লামা বলেছেন সালাদ হবে না আরেকদল উল্লামা বলেছেন যে না সালাদ হবে তবে সে যে জমিটা জোর করে দখলে নিয়ে নিল সেটা মসজিদের কাজে লাগাক বা যেখানেই লাগাক না কেন তার পাপ কিন্তু তার হবে মসজিদ আল্লাহর ঘর এই মসজিদের জায়গাটা যারা স্বতন্ত্রভাবে দিতে চায় স্বেচ্ছায় দিতে চায় সেটাই নেবেন যেটা দিতে চায় না সেটা আপনারা জোর করে দখল করবেন না আপনারা কি মসজিদের নবীর ইতিহাস জানেন না রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম দুজন দুজন এতিম এর থেকে জমিটা যখন নিতে চাইলেন তারা বললেন ইয়া রাসুল্লাহ পয়সা দেওয়া লাগবে না কিন্তু তিনি কিনে নিলেন কিনে নিলেন যাতে এতিমদের অধিকার কোনোভাবেই নষ্ট না হয় সুহান আল্লাহ এগুলো আমাদের খেয়াল রাখতে হবে মসজিদ কর্তৃপক্ষ মুসল্লিদেরকে এগুলো খেয়াল রাখতে হবে ইবনে আব্দুল মোত্তালিব বলেছেন সহি ইসলামী জ্ঞান অর্জনের জন্য একেবারে শুরু লেভেল থেকে সহজ কয়েকটি বই সাজেস্ট করলে খুব উপকৃত হব সহি ইসলামী জ্ঞান অর্জনের জন্য প্রথমেই ইমান এবং আকিদা সম্পর্কিত বইগুলো আপনাদের পড়া উচিত এর মধ্যে যেমন আকিদা তো তৌহিদ খুব সুন্দর একটি বই ও সুলুল ইমান এ দুটোই অনুবাদ আপনারা বাংলাদেশে বাংলা ভাষায় পাবেন এছাড়া আমার ছোট্ট একটা বই যেটা আমরা খুব সংক্ষেপে মুসলিমদের সঠিক আকিদা কী হওয়া উচিত সাহাবাই কেরামা কী আকিদা সেটা তুলে ধরেছি সেটি হচ্ছে আহলু সুন্নল জামায়াতের আকিদা আর এর পাশাপাশি শেখ জামিল জাইনু তার বইগুলো আপনারা পাবেন 
ইসলাম হাউস ডট কম এর মধ্যে শেখ সালেম বিন ওয়াসিমিন এর খুব সুন্দর সুন্দর আকিদার ছোট ছোট চটি বই আছে আর সেগুলো বাংলায় অনুবাদকৃত আপনারা ইসলাম হাউস এর মধ্যে পেয়ে যাবেন এই বইগুলো আপনারা পড়তে পারেন আর এর পাশাপাশি আরেকটি বই আছে খুব সুন্দর মাসালা মাসালের উপর প্রায় 600 পৃষ্ঠার উপরে শেখ ইব্রাহিমের লেখা এটা বাংলা অনুদিত হয়েছে পিডিএফ কপি পাওয়া যায় সেগুলো হাদিস এবং সুন্না ভিত্তিক ইবাদতের পদ্ধতিগুলো বলা হয়েছে এছাড়া সালাতের উপরে বেশ কিছু বই আছে যেমন সালাত রসুল সাল্লাহ সাল্লাম শেখ আল বানির এবদুল কাইম রহমাহুল্লাহ সহ আরও অনেক রসুল সাল্লাহ সাল্লামের সালাত যারা হাদিসের আলোকে লিখেছেন সুন্দর করে এই বইগুলো কারণ এগুলো তো আমাদের মানে একদমই জরুরি কাজগুলো কোরআন হাদিসের আলোকে বর্ণনা করা আছে যেমন কিছু কাজ আছে যেটাকে বলা হয় মিম্মা তাম্ম বেহেল বালুয়া প্রতিদিন করতে হয় যেমন ওজু ওজু আমাকে প্রতিদিনই করতে হবে নাহলে তো আমার সালাত হবে না সালাত প্রতিদিন করতে হচ্ছে পাঁচ ওয়াক্ত তাই না রমজানের রোজা সেটা বছরে একবার ফরজ রম রমজান একবারই আসে হজ জীবনে একবার ফরজ কিন্তু প্রতিদিনকার যে কাজগুলো সেগুলো কিন্তু আমাদেরকে জেনে নিতে হবে এর মধ্যে আরেকটি বিষয় হচ্ছে যেমন হালাল হারাম হালাল হারাম ইসলামে হালাল হারামের বিধান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং বিশেষ করে আমাদের ব্যবসা বাণিজ্য পেশাগত দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে হালাল হারামের বিষয় কিন্তু আছে লেনদেনের ক্ষেত্রে অনেক হালাল হারাম আছে সুদ হারাম ঘুষ হারাম মানুষের অধিকার ক্ষুণ্ণ করা হারাম কারো টাকা অর্থ মেরে দেওয়া হারাম হ্যাঁ ইত্যাদি অনেক কিছু আছে হালাল হারাম আমাদেরকে জানতে হবে অতএব সে সম্পর্কিত বইগুলো আমরা এখন যেটা দেখছি যে বাজারে হয়তো এই বইগুলো আরও ব্যাপকভাবে আসা দরকার আমাদের বাংলাদেশে এখন বেশ ভালো বই আসছে কিন্তু আপনি দেখে কিনবেন সব বই তো আমাদের এখনও জানা নেই যে বাজারে কী ধরনের বই আছে এসছে এবং সবাই আমাদের কাছে বই পাঠায়ও না আমরা ইনশাল্লাহ এটা নিয়ে চিন্তা করেছি আপনাদের প্রায় সময় এই ধরনের প্রশ্ন আসে সুতরাং অথেন্টিক বইয়ের একটা কালেকশান আমরা গড়ে তুলব বাজারে যেসব নতুন ভালো অথেন্টিক বই আসে সেগুলো আমরা কালেক্ট করব এবং সেগুলোর একটা পরিচিতি অনুষ্ঠান আমরা হয়তো আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে অথবা ফেসবুক লাইভে আমরা করব যাতে করে আপনারা সে বইগুলো চিনতে পারেন সেটা হোক তফসির সম্পর্কিত হোক হাদিস সম্পর্কিত হোক ফিক সম্পর্কিত ইবাদত সম্পর্কিত আকিদা সম্পর্কিত অথবা আখলাক সম্পর্কিত এই বিষয়গুলো আমরা তুলে ধরব ইনশাআল্লাহ ওয়াসিম আকরাম বলেছেন আমি পশ্চিমবঙ্গ থেকে আমার প্রশ্নটা হচ্ছে যে রমজান শুরু হওয়ার আগে মসজিদ কমিটি এবং মুসল্লিগণ এরকম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে এবছর মসজিদে তারাবের জামাত হবে না আপনারা সবাই বাড়িতে তারাবি পড়ুন কিন্তু মুসল্লিগণ তারপরেও এশার জামাতের পরে একজনকে ইমাম ঠিক করে তারাবের জামাত করে মসজিদের দোতলায় কিছুটা লুকিয়ে পড়েছে এখন কি বলবেন এই বিষয়ে প্রথম হচ্ছে সালাত আদায়ের ক্ষেত্রে কিংবা যে সমস্ত ইবাদত আমরা পালন করছি সেই ইবাদত পালনের ক্ষেত্রে আমাদেরকে নিয়ম মেনে চলতে হবে যেমন যদি করোনা ভাইরাসের কারণে আমরা সেটা তো জানি বিভিন্ন জায়গায় হয়তো মানুষ প্রথমে বুঝে উঠতে পারেনি যে আমাদের কি করা উচিত একদিকে সংক্রমণ অন্যদিকে মানে মানুষের মৃত্যু সব কিছু মিলিয়ে হয়তো প্রশাসনিকভাবে যখন নির্দেশ এসছে মসজিদে আপনারা এখন ভিড় করবেন না প্রত্যেককেই রোগসাত নিয়ে বাসায় পড়ুন তাহলে আমাদের উচিত হচ্ছে মানে এগুলোর সাথে ম্যাচ করেই সালাদ আদায় করা কারণ আমরা যখনই কোনো নির্দেশ আসে সেটার সাথে যদি আমরা দ্বিমত করি তখন কিন্তু একটা ক্ল্যাশ তৈরি হয় তখন এই যে সন্দেহ সভা তৈরি হয় ইত্যাদি অতএব উত্তম হচ্ছে আমাদের অনেক শায়করাও সেটা বলেছেন যখন প্রশাসনিকভাবে বলা হলো মসজিদে আপনারা ভিড় করবেন না বাসায় পড়ে নেন তখন আমাদের উচিত হবে বাসায় পড়ে নেওয়া বিশেষ করে এই মহামারীর দুর্যোগকালে আমরা বলেছি যে হাদিসের বিভিন্ন দলিলের আলোকে আমাদের কাছে এটা স্পষ্ট যে বাসায় পড়ার রোগসারটা ঠিক আছে এখন যারা মসজিদে পড়েছেন তাদের সালাদ কি ঠিক আছে হ্যাঁ তাদের সালাদ বাতিল হওয়ার কোনো দলিল নেই তারা শুধু হয়তো প্রশাসনিক নির্দেশ ভঙ্গ করেছে যেটা তাদের জন্য সঙ্গত হয়নি সেটি একটা আলাদা মাসালা কিন্তু তাদের সালাদ তারা ইমামকে নির্ধারণ করে যেটা করেছে তাতে তাদের সালাদ বাতিল হওয়ার মতো কিছু ঘটেনি কিন্তু আমরা বলবো যে এই সমস্ত ক্ষেত্রে আমরা নিয়মানুবর্তিতার 
যদি নিয়মানুবর্তিতা যদি আমরা ফলো করি সেটা আমাদের জন্য ভালো মোহাম্মদ আরিফুল আমিন বলেছেন অতীতের কোনো জমি অতীতের কোনো কাজ দিয়ে যদি আফসোস করি তাহলে কি তার তাকদির বিশ্বাসের বিরোধী হবে হ্যাঁ আপনি যদি তাকদিরের প্রতি তাচ্ছিল্য করে আপনি সেই আফসোসটা করেন তাহলে তো বিরোধী হবে এটা নিয়তের উপর অনেক সময় মানসিক দুর্বলতার কারণেও মানুষ এটা করে থাকে আহারে আমি যদি না করতাম আমি যদি এটা না করতাম তাহলে তো এটা হতো না তাহলে এই ধরনের আফসোসটা তার জন্য হয়তো পাপের কারণ হবে না যদি সে মানে তার মনের ভুলে করে ফেলে যদি সে মানে এতটাই মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছে যে তার আফসোসে নিজে অনেকটাই কণ্ঠাসা হয়ে গিয়েছে ফলে তার হয়তো সাত প্যাচার ভাবার কোনো অবকাশ নেই এক্ষেত্রে আল্লাহ তালা তাকে ক্ষমা করবেন কিন্তু কেউ যদি তাকদিরের প্রতি তাচ্ছিল্য করে আফসোস করে কিসের তাকদির আহারে এটা তো আমার আমি যদি ঠিক মতো করতাম তাইলে মানে এই যে তাচ্ছিল্যটা এটা তাকদের বিশ্বাসের বিরোধী হবে তাচ্ছিল্য না করলে হবে না দুই দুই নম্বর প্রশ্ন করেছেন আল্লাহ আল্লাহর আকারের ব্যাপারে আমরা কি ধরনের আকিদা পোষণ করব আকার শব্দের আরবি অর্থ হচ্ছে শেকেল শেকেল এখন এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা আসলে খুব সহজ একটা আকিদা যদি পোষণ করি তাহলে আর কোনো সমস্যা নেই আল্লাহ এবং তার রাসুল সাল্লা সাল্লাম কোরআন এবং সন্ন্যায় আমাদেরকে যে কথাগুলো বলে দিয়েছেন আমরা সেগুলোই মানব এর বাইরে নিজেরা কোনো শব্দ আল্লাহর জন্য আল্লাহর সেফাতে দাঁতিয়া হিসাবে তার সত্যাগত সেফাতে হিসাবে আবিষ্কার করব না যেমন শেকেল আল্লাহর শেকেল অ্যাপিয়ারেন্স এটা তো এভাবে আসেনি শেকেল শব্দটা আল্লাহর সেফা নয় তারপরে জেসেম দেহ বডি যেটাকে বলা হয় বডি আর জেসেম আল্লাহর কোনো সেফাত নয় এই জন্য আমরা দেখি কাউকে কাউকে শুনতে যখন আমরা যেমন আল্লাহর সেফা দাঁতিয়া তো আছে আল্লাহর কাদম আছে আল্লাহর ইয়াদ বা হাতের কথা এসেছে হ্যাঁ আল্লাহর ওয়াজ ফেস বা মুখমণ্ডলের কথা এসেছে আমাদের সালাব বলেছেন আমাদেরকে এই যে আল্লাহর সিফাত আল্লাহর এই যে সিফাতগুলো এসছে সিফাত দাঁতিয়া এগুলোকে আমরা সেফা জেসমিয়া বলবো না সেফা দাঁতিয়া অতএব এই সেফা জাতিয়াগুলো আমাদের হাকিকি অর্থে সাব্যস্ত করতে হবে এগুলোকে তাবিল করা যাবে না এটা একটা বিষয় কিন্তু এগুলোর উপর কেয়াস করে আমি আরও কিছু সাব্যস্ত করে ফেলবো সেটা সুযোগ নেই এই জন্য আল্লাহর এই সেফা দাঁতিয়াগুলো যারা প্রকৃত অর্থে সাব্যস্ত করছেন তাদেরকে কেউ দেহবাদী বলে আখ্যা দিচ্ছেন এটা ঠিক নয় এগুলো আসলে বোঝার ভুল আমাদের গবেষণার ভুল কিংবা আমরা আমাদের প্রত্যেকে যে যার মুরব্বি থেকে শিখেছেন সেটা থেকে তারা আসলে সরে যেতে চাচ্ছেন না এবং সেটাকে তারা আঁকড়ে ধরে আছেন এটা হচ্ছে আমাদের সমস্যা আমাদের উচিত হচ্ছে কোরআন সন্ন্যার সঠিক থিমটাকে বুঝতে চেষ্টা করা তাহলে এই সমস্যা আর আমাদের হবে না যাই হোক এই বিষয়গুলো ওলামাইকেরাম আমাদেরকে যেভাবে সাজেস্ট করছেন যাদেরকে আমরা আস্থায় নেই যাদের প্রতি আমাদের বিশ্বাস আছে যে তারা সঠিক কথা বলেন তাহলে তাদের পরামর্শের আলোকেই আমরা সেই আকিদাটা পোষণ করব এক্ষেত্রে আপনারা নিজেরা চিন্তা করে করে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়ে এই আকিদা পোষণ করবেন না আর আল্লাহর দাঁত সম্পর্কে যাদের আসলে কোনো জ্ঞানী নেই তাহলে বিভিন্ন রকম লোকের আলোচনা শুনে নিজেদেরকে বিভ্রান্ত করার কোনো সুযোগ নেই আপনারা যেই কয়েকটা বইয়ের কথা আমরা বললাম সে বইগুলোতে খুব সুন্দরভাবে আহলসুন্নল জামাতের সঠিক আকিদার কথা বলা আছে সেভাবে পোষণ করলে যথেষ্ট হবে এদেশে মা বাবা বাবা মায়েরা সন্তানের বয়স কম দেখানোর জন্য জন্মসাল দুই বছর দুই তিন বছর পরিবর্তন করে দেয় যাতে সরকারি চাকরি পাওয়ার সুযোগ বেশি থাকে এতে কি সন্তানের পাপ হবে এভাবে সরকারি চাকরি পেলে কি বান্দার হক ক্ষুণ্ণ হয় হ্যাঁ ক্ষুণ্ণ হয় বান্দার হক অন্য বান্দাদের হক ক্ষুণ্ণ হয় কারণ বছর বেশি বাড়িয়ে অথবা কমিয়ে দেখানোর কোনো সুযোগ নেই এটাকে বলা হয় তাজুইর এটা হলো শাহাদাত জোর কোরআন হাদিসের ভাষা এটা হলো মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া এবং যে মিথ্যাটা এখন বাবা মা তাদের সন্তানের ক্ষেত্রে একবার ঠিক করে দিয়েছেন সারা জীবন তার এমনকি তার মৃত্যুর পরেও তার ওই জন্মসাল যেটা তার পাসপোর্টে লেখা আছে যেটা তার সার্টিফিকেটে লেখা আছে ওটাই লেখা হবে এটাই কিন্তু ভয়ঙ্কর ধরনের মিথ্যাচারিতা 
এবং এটা ক্ষমার অযোগ্য মিথ্যা চারিতা কারণ এটা বারবার তাকে মিথ্যা বলতে হবে এমন না যে একবার করলাম বাস হয়ে গেল না সারা জীবন এই মিথ্যার উপর তাকে থাকতে হবে এবং এতে কতজনের যে হক নষ্ট হবে এই মিথ্যা চারিতার কারণে বিভিন্ন জায়গায় বান্দাদের হক নষ্ট হতে থাকবে অতএব এটা কখনোই করা যাবে না বাপের এবং মায়ের ভুলের কারণে সন্তানকে কি পস্তাতে হয় উত্তর হচ্ছে হ্যাঁ তাদেরকে পস্তাতে হয় এবং সন্তানের ত্রুটির কারণেও বাবা মাকে পস্তাতে হয় কারণ হচ্ছে বাবা মা থেকে সন্তান শেখে আবার সন্তানের অপকীর্তির মধ্যেও বাবা মায়ের কিছু কন্ট্রিবিউশন থাকে এই জন্য আমরা দেখেছি সুরা কাহাফের মধ্যে যখন খিদির এবং মুসাইদ সালাম দুজনে মিলে ওই যে দেওয়ালটা ঠিক করে দিলেন তখন মুসাইদ সালাম বললেন যে আহা আপনি বিনা পয়সা ঠিক করলেন চাইলে তো আমরা ওর থেকে কিছু পয়সা নিতে পারতাম তিনি বললেন যে না তাদের বাবা মা তারা সলেহ ছিল সৎ ছিল এই কারণে আল্লাহর নির্দেশে তিনি এটা ঠিক করে দিলেন কারণ এই দেয়ালের নিচে কাঞ্জ আছে ট্রেজার আছে ফলে যাতে তারা তাদের সেই সম্পদগুলো পরিণত বয়সে পেয়ে যায় সেই জন্যে তাদের এই দেওয়ালটা তিনি দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন ওয়াকায়দা আবু হুমা সলেহ এরপরে বলা হচ্ছে নেক সন্তানের দোয়া বাবা মায়ের কাজে আসবে নেক সন্তানের অস অসৎ সন্তানের দোয়া কাজে আসবে না তাহলে অসৎ সন্তানরা বাবা মায়ের জন্য বালা মুসিবত হবে বালা মুসিবত হবে ইত্যাদি সুতরাং বাবা মা যদি এই মিথ্যার আশ্রয় নেন তাহলে সন্তান এর ঘানি টানতে হবে কিন্তু বাবা মা যে পাপটা করেছেন অর্থাৎ এই যে বয়সটা তারা চেঞ্জ করে দিয়েছেন সেই চেঞ্জ করার পাপটা সন্তানের উপর বর্তাবে না কারণ আল্লাহ তালা বলেছেন লাইতাজির ওয়াজরাতুন উইজরা ওখরা কোনো ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির পাপের বোঝা সরাসরি বহন করবে না কিন্তু তার ফলাফল কিন্তু থাকবে আজকে যেমন ধরুন আমাদের এলাকায় যদি কোনো গণ্ডগোল হয় তাহলে আমরা সবাই ক্ষতিগ্রস্ত হব আমাদের দেশে যদি কোনো গণ্ডগোল হয় আমরা সবাই ক্ষতিগ্রস্ত হব এমন না যে যারা গণ্ডগোল করেছে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে অন্যরা হবে না আজকে সিরিয়া ইরাকের অবস্থা দেখুন সবাই তো আর যুদ্ধ করেনি কিন্তু সিভিলিয়ানদের অবস্থা দেখুন ঠিক তেমনি পরিবারে একজনও যদি উল্টাপাল্টা কাজ করে সবাই এর ঘানি টানতে হয় আর যদি বাবা মা এই মিথ্যার আশ্রয় নেন সন্তানকেও বহু দিনের ঘানি টানতে হবে যেহেতু তারই বয়স তারই জন্মশাল সব পরিবর্তন করে দেওয়া হয়েছে এটা যেন না করা হয় গোবিন্দ দাস বলেছেন আবদুল্লাহ আচ্ছা ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই গোবিন্দ আপনার নাম মনে হচ্ছে আবদুল্লা না ভারত থেকে বলছি প্রশ্ন হলো বাচ্চা দেরিতে নেব তাই ওষুধ সেবন করা যেতে পারে কি যে কোন ধরনের প্রস্তুতি নিতে পারে কি দয়া করে জানাবেন আজল করা যেতে পারে কি না ইত্যাদি আপনি কেন আজল করবেন তার রিজনটা কি এটা কি আপনার স্ত্রী অসুস্থ ঘন ঘন সন্তান নিলে সে কি ভয়ঙ্কর কোনো ঝুঁকিতে পড়ে যায় ডাক্তার কি বলেছে সে বিষয়গুলো নিয়ে আপনি কথা বলুন তাহলে আমরা জানাব তবে আমরা বলবো যে কোনো প্রয়োজন না থাকলে ঔষধ সেবন করা কিংবা কৃত্রিম ব্যবস্থা অথবা স্থায়ী কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করাটা এটা সঙ্গত নয় যদিও আজল কিংবা জন্ম বিরতি এটা বহু মহাকে কোলামাই কেরাম বলেছেন যে এটা জায়েস জন্ম বিরতি কিন্তু জন্ম নিরোধ জন্ম বাধাগ্রস্ত করে দেওয়া এবং কোনো রিজন ছাড়া সেটা আমাদের অ্যাভয়েড করা উচিত মোহাম্মদুল্লাহ ফরজ সালাতের সালাম ফিরিয়ে নেওয়ার সাথে সাথে মোনাজাত তারপর আবার মোনাজাত শেষের সাথে সাথে সমুদ্রের জন্য দাঁড়িয়ে যাওয়া কতটুকু সহি জানাবেন এগুলো তো খুবই পুরনো প্রশ্ন আমরা বহুবার উত্তর দিয়েছি আমরা যখন সরল পথে উত্তর দিতাম কিংবা আর অন্যান্য টিভিতে যেমন ইসলামিক টিভিতে তো সেটা হচ্ছে রাসুল সাল্লা সাল্লামের সন্না হলো সালাম ফেরানোর পরপর তিনবার আস্তাক ফেরুল্লাহ পড়া এবং আল্লাহ আন্তাসালাম অমিন কাসালাম তাবা রক্ত আদাল জালাল উল ইকরম এতটুকু পড়ে মুসল্লিদের দিকে ফেরা এবং ফিরে বাকি দোয়াগুলো একটু কিছুটা উচ্চস্বরে পড়ে ফেলা এবং তার সাথে মুসল্লিরাও পড়বে এটাই হচ্ছে সন্না আপনি সাহি বোখারি সাহি মুসলিম সহ সুনানের গ্রন্থগুলোর কিতাব সালাতের মধ্যে আপনি এই দোয়াগুলো পাবেন এবং এই দোয়াগুলো একসাথে পাবেন আপনি হেসুল মুসলিম নামক একটা ছোট্ট দোয়ার গ্রন্থে যেটি ডক্টর মোহাম্মদ সাহেদ আল কাহতানি তিনি লিখেছেন খুবই সুন্দর একটা দোয়ার অথেন্টিক দোয়ার একটা সংকলন 
তো সুতরাং সালাম ফিরিয়ে সাথে সাথে মোনাজাত এটা সুন্নার খেলাফ এটা সুন্নার স্পষ্ট খেলাফ কারণ রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের সুন্নাগুলোকে বাদ দিয়ে নিজেরা আরেকটা মোনাজাত চালু করেছেন যে কারণে মহাকে কোলামে কেরামের অনেকেই এটাকে বেদাত বলে অভিহিত করেছেন আর মোনাজাত শেষে আবার দাঁড়িয়ে যাওয়া সেটা একটা আথার এবনা আব্বাসের একটা আথার আমি দেখলাম কেউ কেউ দলিল দিচ্ছেন সেটা দেখেছি কিন্তু রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের এত হাদিস থাকতে আপনি একটা আথারের প্রতি এত গুরুত্ব দিচ্ছেন কেন এটা উচিত নয় রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি যাকে সবার আগে আমরা তাকে মানব তার সুন্নাকে মানব তার সুন্নাকে ফলো করব ইভেন তার সুন্নার সাথে যদি কোনো সাহাবের আমলের খেলাফ হয় কোনো ইমামের আমলের খেলাফ হয় কোনো ব্যক্তির আমলের খেলাফ হয় আপনার শায়েখের আপনার প্রিয় মানুষের প্রিয় ব্যক্তিত্বের আমলের খেলাফ হয় প্রাধান্য দিতে হবে রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম কেটে মনে রাখতে হবে রেবেকা আপনি বলেছেন যে মহিলারা কি একা কি ঘরে উচ্চস্বরে সালাত আদায় করতে পারে সে উচ্চস্বর যদি তার মাহারাম যারা শুনে তাতে কি তামাজ হবে মাহারামদের শোনা যায় যাচ্ছে কিন্তু উচ্চস্বরটা এমন উচ্চস্বর হওয়া উচিত নয় যাতে পরপুরুষরা শুনে ফেলে কারণ মেয়েদের স্বর নিম্নগামী করতেই বলা হয়েছে অতএব তারা অনুচ্চস্বরে পড়তে পারে অর্থাৎ যেটা যেমন জোহর আশ্বসরা তো নিম্ন স্বরেই পড়বে আর মাগরিবেশে তারা ঘরে অনুচ্চস্বরে পড়তে পারে অর্থাৎ খুব বেশি উচ্চ নয় যাতে বাইরে যায় আচ্ছা আরিফ আলিফ আঞ্জুম বলেছেন আমাদের দেশে একদিন পরে ঈদ রমজান পালন করা হয় একসাথে পালন করলে অসুবিধা কোথায় এটা নিয়ে আমরা অনেক আলোচনা করেছি মানে এটা তো আপনার ব্যক্তির সিদ্ধান্ত না এটা হলো হোল মুসলিম সোসাইটি এবং সোসাইটির যারা ক্রিম ওলামাই কেরাম তাদের সিদ্ধান্ত এবং তাদের মেন স্ট্রিমের ওলামাই কেরাম আমাদেরকে যেদিকে গাইড করবেন দুটো মতের যে কোনো একটা দিকে আমরা যেতে পারি কোনো অসুবিধা নেই এটা আমাদের ইসলামের জন্য এত গুরুত্বপূর্ণ নয় যে যেমন সৌদি আরবে গতকালকে করলো আমরা আজকে করলাম এতে বিশাল সমস্যা কোথায় আগে তো সবসময় সবাই করে আসতো এখন তো আমরা জানতে পারছি এখন সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে যে পৃথিবীতে যেখানে আগে দেখা যায় আমরা তাদের সাথে করব সেটা করতে কোনো বাধা নাই কোনো বাধা নাই কিন্তু ডিসিশন তো আসতে হবে ডিসিশন তো আসেনি বুঝতে পেরেছেন অতএব মুসলিমরা এই চাঁদ দেখা নিয়ে খালি ঘরে ঘরে ঝগড়া করবে আর গালিগালাজ করবে এটা কি শোভনীয় কখনোই শোভনীয় নয় আমাদের পরস্পর প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা এক মুসলিম আরেক মুসলিমকে ভালোবাসা সমস্ত মুসলিম মেনে একটা সোসাইটিতে একটা দেশে এক দেহের মতো এক প্রাণের মতো থাকা এটাই মুসলিমদের প্রতি নির্দেশ এই একটা মাসালায় আমরা যদি বিভেদ না করে একমত হয়ে যেতে পারি সেটা যে মতই হোক না কেন তাতে কোনো আসা যায় না অন্য মতের লোকেরা স্যাক্রিফাইস করবেন তাহলে তো আমরা সেই সহি মুসলিমের সেই হাদিসের উপর আমল করতে পারি যেখানে রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন মেথালুল মিনফি তাওয়াদিম ও তারাহমিম ও তাফিম কামাথালুল জসাদুল ওয়াহিদ ইদাসত কামিন হন উদ্বন তাদা আলহ সাইরুল জসাদ বিল হম্মা ও সাহার মুসলিমদের পারস্পরিক সম্প্রীতি ভালোবাসা মমতায় দৃষ্টান্ত হলো একটা দেহের মতো যখন দেহের কোনো একটা অঙ্গ শিকায়ত করে সে যন্ত্রণা কাতর হয় অসুস্থ হয়ে যায় তখন সারা দেহ জ্বর এবং মাথা ব্যথায় সাড়া দেয় তো সুতরাং আজকে তো সেই সাড়া নাই আজকে আমরা একই অন্যের মাথা ব্যথা হয়ে যাচ্ছি একে অন্যকে আমরা অস্থির করে তুলছি আমরা যদি কোনো দোষ খোঁজে না পাই তাহলেও বলি যে উনি এ কথা কেন বলে না ওই কথা কেন বলে না অর্থাৎ আপনি আপনার কথাটা উনি কেন বলে না এভাবে আপনারা চাপিয়ে দিচ্ছেন না মানুষ যখন সুন্দর ভদ্র জীবন যাপন করে তাকে স্বীকৃতি দেওয়া উচিত যে ভালো তাকে ভালো বলা উচিত আর যে মন্দ তাকে সুন্দর নাসিহা করা উচিত গালি গালাজ না গালি গালাজ না এটা আমাদেরকে মনে রাখতে হবে অতএব ফেখের যে বিভিন্ন মশালা আছে সেখানে এখতেলাফের সুযোগই আছে দিনের আরও অনেকগুলো এরিয়া আছে যেখানে এখতেলাফের সুযোগ আছে স্কোপ আছে সে এখতেলাফ সে এখতেলাফের উপর ভিত্তি করে আমরা ঝগড়া করব এটা সঙ্গত নয় বরং দিন এসেছে আমাদের কাছে তার সমস্ত প্রোগ্রাম নিয়ে তার সমস্ত আবেদন নিয়ে তার সমস্ত ইবাদত নিয়ে যাতে আমরা একটাই মুসলিম উম্মা হই যাতে আমরা এক দেহ এক প্রাণ হয়ে যাই আসুন সেদিকে আসে আচ্ছা আমার জন্য দোয়া করবেন যেন পরিপূর্ণ দিনদার জীবনযাপন করতে পারি অবশ্যই ভাই আল্লাহ আপনাকে দিনদার জীবনযাপন করার তৌফিক দান করুন দিনদার সুন্দর আখলাকি জীবনযাপন করার তৌফিক দান করুন শুধু আপনাকে না আমাদের সবাইকে আমাদের সবাইকে
शाहरुख हुसैन आपने बोला चंद जे बर्तमान आधुनिक प्रोजेक्ट तिर जुगे कोनो अपराध सीसी कैमरा धारा पुल्ले चार जन शक्य था क्या कि जरूरी शेठा विचारों ने धर्म कोर बन चार जन शक्कीर जन्नो कुरान जेठा ठीक कर दिए थे शेखाने की तो आर कोनो ऑब्जेक्शन दा चुल बना चार जन शक्की कुरान जेठा ने धारण कर दिए थे शेठा क्यामत शाखी, शाखीर बदोले जो दी जब उनके उदेखे फैले और तो बा सीसी कैमरा, सीसी कैमरा वो एक तर शाखी के तो सीसी कैमरा शाखी, फले जे जगह गुल ते इस्तेहाद शुजोग आचे, शेखने एक जन शाखी ना पहले ओ सीसी कैमरा शाखी ग्रहण जोग गो हो बिकी हो बिना शेठा विचारों के निर्धारण कोर बन क्या बिचारों की चकलो रिजेक्ट हो करते पारे आजकल तो सीसी कैमरा को था बोले को तो किचु बानवाट तोड़ी करा है ग्राफिक्स से किंग बार डिजिटल कैमरा को तो धोरणे दुष्टमी है तो शुद्रंग ऐसे टा बिचारों को तर बिचक खोनो तर दिए पुरी क्या कोई जो दी देखें जो सीसी कैमरा शक्खों ने आ जाने बन और जो दी � कुनो मुस्लिम मेरे मृत्यु होले शेठा शोहिदी मृत्यु ऐटा की शुद्ध मुस्लिम होले ही होलो तर ईमान थकली होलो ऐटा जाना दे भालो होतो है ईमान तो इखाने खूबी बड़ो एक टे फैक्टर ईमान जो दिकारो पुन्नो रूपे थाके ताहोले तर किचु कोबिरा गुना तर किचु सगिरा गुना तर किचु त्रुटी किंतु शेठा � पेते बारे सुभान अल्लाह अपने तो जन बुन इस्राइलेर शे महिला के अल्लाह तला खोमा करे दिया चन और तो जो शे शे देहो व्याप्षा करते हो इत्ता दे अच्छा इर पर हमरा आज के अपने किचु प्रश्नो नहीं हमरा बाकी शो मोटा आज के किचु प्रश्नो नहीं है शेष कर बो इन्शाल्ला अपने रा ओने की ज़ादर प्रश्नों दिए थे तरा आरु प्रश्नों पढ़ी थे इनके नामी चेस्ट कर बे बार जरा ज़ादर प्रश्नों रुत्तों दाव होनी तादर किचु प्रश्नों रुत्तों दाव जोने मोहम्मद शुमन दोआ कर बेन ठीक अच्छे हाँ आशिक इस्लाम ओजुर दुरकत नमाज़ की मेरा भाषा पढ़ते बर बे है 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 ओजुर � कालो एवं खुबी हैंगला लिखली का मर्चेते लंबा आमी आमर्ची बने इरकुम भालो खूब कम लोगी देखते पे ऐसे सुभान अल्लाह ये तो अल्लाह वाला मानुर जे तो अल्लाह वाला होते पारे आमी मदीने यूनिवर्सिटी थे थकते थके पे चलाम इब्राहिम चाम शे रात्रियो ज्योतो बार उठतो बात्रम करतो जो कुरी ऐसे दुराकत दुरा� मानी ओजो रूपर थक तो तर मानी होता है एक जन मानुष के तो डेली कोतो बर बात्रों में चेतो है पृथ्वी बर ओजो को रेशे शुद्ध रखा पड़ता है अमर शते शे कोई एक बच्चोर एक शते चिलो एक ही रूम है मोशे दालम एक टी जायगर मालिक गोन मद्रसा बा एबादत खनर जन्नो मोखे को आक्षु कर दिए चे एकोन उरा वाक्फुक्रित अखंड करोनियों की अपना किस ये मौखिक भावे वाक्फुक्रित भी शायद प्रबंध करे अपनी रेस्ट्रिशन ने बन वारिश दिनों तो अल्लाह भय आते हैं तादर शायद बौशेन ये ठेके झोगड़ार दिखे ने बनना तादर के बोलें बुझान तो मधे शोभा गोजे तो मधे जोमी तो मधे पूर्व पुरुषेरा जरा मारा गया पापिर कारण हो बे। अमी सिंपल एक तो उदाहरण दे। अमी एक बार मध्य यूनिवर्सिटी ते अमर एक्सेट बोई चलो तफसीर। पौरे आरो एक्सेट फ्री पहलम। तो खुना मैं चिंता कुला। मैं तो मध्य यूनिवर्सिटी तो अनेक के कुर्तो। नाना भविष्य जोखन एक अधिक सेट पे जाए, अरेक ता सेट बिक्री कोरे, तो खुन शे मान तो अमी ऐलान दिलाम जे अमर कछे सात खंडेर उम्मा के एक तफसीर अच्छे अमी इटा बिक्री करवो 
বিক্রি করে আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে বই মেলা চলছিল আমি বই কিনব তো সে টাকা দিয়ে গেল দিয়ে চলে গেছে আমি একদিন রাত্রে এগারোটা বারোটার দিকে ঘুমে সে হঠাৎ করে আসলো বলো যে ভাইজান তুমি আমার কাছে যে বিক্রি করছো এটা তো ওয়াকফের লেখা আছে আমি করে দেখাও তখন সে ভলিউম নিয়ে আসলো বলল যে ওয়াকফুন লিল্লা ওয়াকফুন লিল্লা যে ওয়াকফের বই তো বিক্রি করা যায় না এবং সেখানেও লেখা আছে ওয়াকফুন ওয়াকফুন লিল্লা লা ইউ লাজু বাই ওহু সেটা বিক্রি করা যায় হবে না এটা সিল দেওয়াই আছে সিলে যদি লায়াজুজু বেরোহ নাও লেখা থাকতো তবুও বিক্রি করা যায় হতো না আমি তখন বললাম যে ভাইজান তুমি তো এখনও আমাকে পয়সা দাও নাই পয়সা তোমাকে দিতে হবে না এটা আমি জানতাম না আমি না জেনে তোমার কাছে ওয়াকফের জিনিসটা বিক্রি করতে চেয়েছি এটা তোমার জন্য হাতিয়া যাও নিয়ে যাও কারণ আমার কাছে আরও আরেকটা সেট আছে তখন সে খুব খুশি হয়ে চলে গেল তো আমার কাছে মনে হচ্ছে আপনার এখানে যে প্রবলেমের কথা বলছেন এটা যদি ওদেরকে বোঝানো যায় তাহলে ওরা ছেড়ে দিবে ইনশাল্লাহ আচ্ছা এর আগে যে আশিক আপনি যে দুরাকাত সালাতের কথা বলছেন মেয়েরা বাসায় পড়তে পারবে কি না সেখানে ও যে বেলালের হাদিসটা আপনারা জানেন বুখারিতে এসেছে রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম তার খড়মের আওয়াজ শোনাচ্ছিল জান্নাতে এবং জিজ্ঞেস করেছিল তুমি কী আমলটা করো তখন তিনি বলেন এই যে ওজোর পরে আমি দুরাকাত পড়ি আচ্ছা রবিউল ইসলাম বলেছেন আমার মা মুক্তিযুদ্ধ ভাতা পান সরকারি ভাতার উপরে লোন দিচ্ছে এবং মাসিক অর্ধেক কেটে রেখে বাকি অর্ধেক দেন লোনের কারণে আংশিক টাকা কেটে রাখেন এখন সরকারি ভাতা থেকে আমি লোন নিতে পারবো কি না লোনের সিস্টেমটা আমরা যেটা আমাদের দেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনায় দেখি সেটা সুদভিত্তিক যেমন আপনি পোস্ট অফিসে যদি সঞ্চয়পত্র রাখেন সেখানেও সুদ আপনি যদি আপনার পিএফ ফান্ড থেকে টাকা তোলেন সেখানে আবার অল্প করে হলেও সুদ দিতে হয় আপনি যদি যে কোনো হাউস লোন নেন যে কোনো খান থেকে আপনাকে সুদ দিতে হয় ইন্টারেস্ট দিতে হয় তো যেখানেই ইন্টারেস্ট থাকবে সুদ থাকবে সেখানে সুদ এভাবে লোন নেওয়া সুদভিত্তিক সুদভিত্তিক লোন নেওয়াটা জায়জ নেই হাসান বিন আব্দুর রহমান বলেছেন আমি বিশ্বাস করি যে আগে আল্লাহ তারপর রাসুল্লাহ সাল্লাম তারপর মাকে ভালোবাসতে হবে এই ধারণাটা কি সঠিক হ্যাঁ সবার আগে আল্লাহ তারপর রাসুল্লাহ এবং তারপরে মা সহ সবাইকে মায়ের সাথে সাথে আপনি বাবাকে আপনার ভাই বোনকে সেখানে আর তারপর তারপর লাগবে না একসাথেও ভালোবাসতে কোনো অসুবিধা নেই কারণ মায়ের প্রতি ভালোবাসাটা মাহাব্বা তবে আইয়া আর আল্লাহ এবং রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের প্রতি ভালোবাসাটা হলো মাহাব্বা দিন ইয়া অতএব আল্লাহ এবং রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের প্রতি ভালোবাসা আর মায়ের ভালোবাসার মধ্যে কোনো কন্ট্রাডিকশান নেই তবে প্রাধান্য দেওয়ার প্রায়োরিটির ক্ষেত্র যদি আসে তাহলে আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা এবং রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের প্রতি ভালোবাসা দিনের প্রতি ভালোবাসাকেই আপনার স্বভাবজাত ভালোবাসার উপরে বা মাহাব্বা তাবের উপর প্রাধান্য দিতে হবে এখন যদি কারো বাবা কুফুরের পক্ষে থাকেন কারো ভাই জালেম এবং অন্যায়ের পক্ষে থাকেন তখন ইসলাম বলে যে তাদের পক্ষে যাওয়া যাবে না এছাড়া যদি সবাই আমরা দিনের মধ্যে থাকি তাহলে আমাদের এই ভালোবাসাগুলো পরিপূরক কারণ মোমেনদের পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা আমার বাবাও মোমেন মাও মোমেন তাদের পরস্পর প্রতি ভালোবাসা দিনের প্রতি ভালোবাসারই পরিপূরক মোস্তাফিজুর রহমান সহ আরও অনেক ভাই এবং বোনেরা বলেছেন আমার জন্য দোয়া করবেন আপনাদের সবার জন্য দোয়া করি আল্লাহ আপনাদেরকে হেফাজত করুন বারক আল্লাহ হফিকুম ও হাইয়াকুমুল্লাহ ও জজাকুমুল্লাহ খায়রান ও হাফেজাকুমুল্লাহ মিনকুল্লে বালা ইন ও মুসিব ওসু ইন ওসার ইন আচ্ছা রাসেল রাজ বলেছেন আমার জন্য জানা আছে সালাতে কোনো ভুল হলে শেষ বৈঠকে তা শাহদ দুরুদ দোয়া মাসুরা পড়ার পর সালামের আগে দুটো সেজদা দেয়া যায় এবং সালামের পরেও দুটো সহ সেজদা দেয়া যায় কিন্তু আমি যেখানে নামাজ পড়ি সেখানে নামাজে কোনো ভুল হলে একদিকে সালাম ফিরিয়ে দুটো সহ সেজদা দেয়া হয় এটা ঠিক আছে কিনা এটা হানাফি মাজহাবের মাসআলা একদিকে সালাম ফেরা ফেরানো এটা জায়জ আছে একদিকে সালাম ফিরিয়েও সালাত শেষ করে দেওয়ার নজির আছে এবং সেটা আমরা মদিনা ইউনিভার্সিটিতে পড়েছি পরে দেখলাম যে হ্যাঁ এর পক্ষেও হাদিস আছে অর্থাৎ সালাম একদিকে ফেরালেই কিন্তু আপনার সালাত শেষ কিন্তু রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম অধিকাংশ ক্ষেত্রে দুদিকে সালাম ফেরাতেন ঠিক জানাজার ক্ষেত্রেও তাই একদিকে সালাম ফেরালেও আপনার ঠিক আছে দুদিকেও সালাম ফেরাতে আপনি পারেন ইয়াসমিন বলেছেন 
জাকাত জাকাতের টাকা নেসাব পরিমাণ আছে তবে স্বর্ণ নেসাবের পরিমাণ নাই এমন অবস্থায় শুধু অর্থের জাকাত দিতে হবে নাকি দুটোরই একসাথে দিতে হবে স্বর্ণ বলতে বোন আপনি নিশ্চয়ই আপনার অলঙ্কারের কথাই বুঝিয়েছেন স্বর্ণের অলঙ্কারের জাকাত দিতে হবে কি না মেয়েরা যেটা ব্যবহার করে থাকে এটা নিয়ে দুটো মত আছে একটা মত হচ্ছে ব্যবহৃত স্বর্ণের জাকাত দিতে হবে না মেয়েরা যে স্বর্ণ অলঙ্কারগুলো ব্যবহার করে থাকেন ফলে তাদের তো তাইলে আর কোনো সমস্যা নেই সে মত যারা গ্রহণ করেছেন কিন্তু দ্বিতীয় মতটা হলো যে মতের পক্ষে আমি অবস্থান নিয়েছি এবং আমি মনে করি সেটাই অধিক শক্তিশালী সেটি হচ্ছে স্বর্ণ অলঙ্কারের জাকাত দিতে হবে সেক্ষেত্রে যেহেতু আপনার কাছে এমন একটা আইটেম আছে যেটা জাকাতযোগ্য সেটা এবং অন্য অন্য জাকাতযোগ্য আইটেম এবং অর্থ মিলে যদি নেসাব পরিমাণ হয় বা নেসাবের সাথে অ্যাড হয় তাহলে পুরোটার উপরে জাকাত আসবে আচ্ছা শামীম মোহাম্মদ আহসানুল্লাহ বলেছেন বেটের বেতের সালা আপনি ট দিয়ে লিখেছেন যাই হোক বেতের সালার পরে দুরাকাত নফল সালাত পড়া সারা রাত জেগে থাকার এবাদত করার নেকি পাওয়া যায় এটা কতটা সঠিক বেতের সালাতের পর দুরাকাত নফল সালাত পড়লে সারা রাত জেগে এবাদত করার নেকি পাওয়া যায় এ প্রসঙ্গে হাদিসটা আপনি যদি উল্লেখ করতেন তাহলে আমরা বলতে পারতাম সেটা ঠিক কিনা আমার এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না যে বেতের সালাতের পরে দুরাকাত সালাতের ফজিলাতটা কি বর্ণিত হয়েছে সেটা দেখে আমরা পরবর্তীতে বলব এবং আপনাকেও বলব আপনি প্রশ্নটা আবার করবেন ইনশাল্লাহ কারণ হয়তো এই প্রশ্নের ভিড়ে এবং ব্যস্ততার ভিড়ে আমরা ভুলে যেতে পারি ফরহাদ ফাহিম বলেছেন এক মাজহাবের অনুসারী হলে অন্য মাজহাব মানা যাবে কি না আমরা তো আসলে মানছি ইসলাম আমরা মানছি ইসলাম আমরা অনুসরণ করছি কোরআন এবং সন্ন্যাকে আমাদের সকল ফেখি মাজহাব কোরআন সন্ন্যা অনুসরণের গুরুত্বই প্রদান করছে এবং সেদিকেই মোটিভেশন দিচ্ছে কেউ এটা বলছে না যে ইসলামের চারটা ভার্সন আছে যে কোনো একটা ভার্সনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে এই ভার্সনে থাকলে ওই ভার্সনে যাওয়া যাবে না মানে আসলে মাধাবটা হচ্ছে ইজতেহাদি ওপিনিয়ন এটা আমরা বহুবার বলেছি অর্থাৎ কোরআন সুন্নার এক্সপ্লিসিট এবং স্পষ্ট যে মতামতগুলো সেটা কিন্তু মাজহাবের মত না সেটা ইসলামেরই মত এর বাইরে কিছু ইজতেহাদি মাসালার ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানিফুর রহমহল্লা এক মত দিয়েছেন ইমাম মালিক হয়তো আরেকটা ভিন্ন মত দিয়েছেন অথবা কোথাও আমরা দেখছি আবু হানিফা মালিক রহম আহমদুল্লাহ দুজনে একমত আবার বাকি দুজন একমত বা কখনো চারজন চার মত এটা ঘটেছে তো এইটা ঘটার অর্থ এই নয় যে আমাকে যে কোনো একজনকে অনুসরণ করতে হবে এটা ঠিক নয় বরং আমাদেরকে ইসলাম অনুসরণ করতে হবে অতএব যখন কোনো মাস আলায় যদি ইমাম মালিক রহম আহ্লার মানে মাস আল্লাহটা দুর্বল মনে হয় আবু হানিফা রহমাহল্লার মাস আল্লাহটা শক্তিশালী মনে হয় তাহলে আমরা আবু হানিফা রহমাহল্লারটা মানব আবার যখন দেখা যাচ্ছে যে এই দুই ইমামের চাইতে যদিও তার পরে এসেছে ইমাম শাফের মতটা বেশি শক্তিশালী মনে হয় সেটা আমরা মানব হ্যাঁ তো সুতরাং এগুলো হচ্ছে ইস্তেহাদের ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যেগুলো একদমই স্পষ্ট মাসালায় কোনো এখতেলাফের সুযোগ নাই সেখানে তো কোনো মাঝহাব নাই সেখানে তো একটাই পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের রাকাত সংখ্যা পাঁচ ওয়াক্তের সংখ্যা এবং ফরজের ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে সালাত পড়া ইত্যাদি এগুলো তো কোনো এখতেলাফ নাই এরকম হাজারো মাসালা আছে যেখানে কোনো এখতেলাফ নাই এবং কোনো মাঝহাবি এখতেলাফ নাই সুতরাং যেই জায়গাগুলো ইজতেহাদের জায়গা ওলামাইকার আমি এখতেলাফ করেছেন সেখানে যদি এক মাসালায় আপনার কাছে মনে হয় ইমাম শাফি সবচেয়ে শক্তিশালী মতটা ব্যক্ত করেছেন আপনি সেটা মানবেন অন্য মাসালায় যদি মনে হয় যে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বাল রহমাহুল্লাহ শক্তিশালী মতটা ব্যক্ত করেছেন তাহলে সেটা মানবেন আবার একটা মাসালা যদি মনে হয় আবু হানিফা রহমাহুল্লাহ তিনিই সবচেয়ে শক্তিশালী মতটা ব্যক্ত করেছেন তাহলে সেটা মানবেন আমি এখানে একটা সুন্দর গল্প বলি আজকে হয়তো আর বেশি কথা বলার সুযোগ হবে না গল্পটা হচ্ছে আমাদের মেদিন ইউনিভার্সিটিতে আমি তখন কুল্লিয়ায় থার্ড ইয়ারে পড়ি আমাদের ক্লাস নিতেন বিখ্যাত একজন সৌদি স্কলার তিনি মূলত শান্তিতি মোহাম্মদ বিন মোহাম্মদ আল মুখতার শান্তিতি হাফেজাহুল্লাহ তিনি এখন সৌদি আরবের উচ্চ ওলামা পরিষদের সম্মানিত একজন সদস্য আমার প্রিয় খুবই প্রিয় একজন ওস্তাদ আমার খুবই প্রিয় একজন শিক্ষক শুধু আমার না লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রিয় শিক্ষক এত সুন্দর করে তাকরির করেন তার সেই তাকরিরগুলো এখন ইউটিউবেও পাওয়া যায় তো তিনি কিতাবুল আইমানের ক্ষেত্রে আমরা দেখলাম যে বারবার অনেকগুলো মাস আলায় 
তিনি ইমাম আবু হানিফা রাহমাহুল্লাহর মাসালাকে প্রাধান্য দিলেন রাজে বললেন বলেন যে এই মাসালায় সবচেয়ে শক্তিশালী মত হচ্ছে ইল মাদহাবা ইলাইহি আল ইমাম আবু হানিফা রাহমাহুল্লাহ ইমাম আবু হানিফা রাহমাহুল্লাহ যে মতwidetilde গিয়েছেন বা যে মতটা দিয়েছেন সেটাই হলো এখানে শক্তিশালী এখানে আমি আরেকটু বলে রাখি তিনি ফেকা পড়াতেন আমাদেরকে সবগুলো মত উল্লেখ করতেন প্রত্যেকের দলিল উল্লেখ করতেন প্রত্যেকের দলিল খুব ভালো করে ডিসকাশন করতেন এবং বলতেন যে কার দলিল বেশি শক্তিশালী কোনটা কি এই বিশ্লেষণের পরে তিনি লাস্ট মতটা ব্যক্ত করতেন যে এই তিনটা চারটা মতের মধ্যে কোনটা শক্তিশালী এবং কেন শক্তিশালী এভাবে এবং পরে বলতেন पोषण कर इमाम शाफी पोषण कर इमाम इबन हजम अल अंदलुसी पोषण कर लीमा यलि तर कारण हलो अच्छा एखे हमें लक्ष्य कर लम जख आबू हानिफ रहा अनेकगुलो मत के प्राधान्य दिल तक क्लस छात्र बोलें जे कत्ता हानाफा शेख शेख मन हानाफी हो ग सुबहानल्ला तो आसले बेपार मानी एम नये जो एक व्यक्ति के सारा जीवन प्रत्येक मसाले अंधभव अनुसरण करब जदि तलेब आलम एवं ओलामाइकाम तर से क्षमता था दलिल बुझते पर तर दलिल बोझार भितल करते एक और जरा साधारण मानुष दलिल बुझते पर ता तर आशेपाशे जे समस्त धर्मी स्कलारगण आसलमी व्यक्तित्व आदर मध्य जाके विश्वास भाजन मन है मुफ्ती साहेब के तर कथा मानबें कारण आसले तो सत्यिकार अर्थे तो कितब देखते तो जाचाई करते पर तो कुरान हादीस निर्जास घेटे कि आनते पर जीवित मुफ्तर बक्तव्यर ऊपर निर्भर करते हैं मुफ्तर ऊपर अथवा इसलमी स्कलार ऊपर आलेम व्यक्तर ऊपर वाजीब हे ताके निरपेक्ष भावे कुरान हादीसर दृष्टि सठिक मसलाटा बुझे देवा बस ये मसाला এভাবে যদি আমরা চলতে পারি তাহলে আর এই সমস্যাগুলো তৈরি হচ্ছে না আজকে যে সমস্যাগুলো আমরা তৈরি করছি আমরা কাদা ছোঁড়াছড়ি করছি বিভিন্ন মাজহাবের মধ্যে একে অন্যের প্রতি খারাপ আচরণ করছি আমাদের যে সমস্ত স্কলাররা চলে গিয়েছেন রাহম আহমুল্লাহ রহমত আনওয়াস আল্লাহ তাদের সকলকে রহমত করুন ও গাফর আল্লাহ হুল্লাহ আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করুন এবং আল্লাহ তাদের সকলকে জান্নাতুল ফেরদাউস প্রদান করুন আমরা সে দোয়া করি আমরা দেখা যাচ্ছে যে এই এখতিলাফের কারণে হয়তো এক মাজহাবের লোক অন্য মাজহাবকে গাল মন্দ করছি এবং পূর্ববর্তী ওলামাদের প্রতি আমরা মন্দ আচরণ করছি এটা ঠিক নয় এটা আমাদের করা উচিত নয় আমাদের উচিত হচ্ছে একটা জেনারিক অ্যাপ্রোচে থাকা অর্থাৎ এলমি অ্যাকাডেমিক অ্যাপ্রোচে থাকা কারণ পৃথিবীর কোনো আলেমি আমাদের শত্রু নন তাদের সাথে আমাদের এখতলাফ থাকতে পারে মানহাজে এখতলাফ থাকতে পারে মাজহাব বা মতামতের ক্ষেত্রে এখতলাফ থাকতে পারে কিন্তু সকলেই আমাদের কাছে শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিত্ব प्रत्येक दुआ करब एम जारे इख्तलाफ रही है जिन्हें भिन्न मत पोषण कर मानहज जो रसुल सल्लाम के शिखिए सहबारा मानहजर ऊपर छें आज के मानहजर दिखे फिर आसा उचित तो आज के जेहतु अनेक रत हो गए आज के प्रश्न नीते पर माफ करबें अपन अनेक प्रश्न आसले हमें आबो इनशाला आगामी बृहस्पतिवार रत नटा आसब एक नहीं क्षमा चे नहीं अपन का कारण कि टेक्निकल कारण माझे माझे पाँच दस मिनट लेट हो जाए तो लकडाउन चलते निजेद के करते हैं ऐले आब्दुल्ला फुआद अमर खालदन ओरा एक हेल्प कर तो सबकि मिलिए ओरा आसल खूब बस एक्सपार्ट ना निजे एक्सपार्ट ना बाट तरपे चालिए निचि अपन साथ अपन साथ मत बनीमय यह महाब्बार बनीमय ये एलेमर शेयरिंग सेटार जो आसले आशा अन्न को उद्देश्य नए आल्ला क्षमा करूँ आल्ला प्रत्येक भलो क्जे बरकत दिन कबुल कर सब समय सरतुल मुस्तिम ऊपर थार तौफिक दान करुँ एतटुकु आल्लर का दुआ रेखे अपन सबा के शुक्रिया जानिए 
আজকের মতো এখানেই শেষ করছি হাদ সাল্লাহ সাল্লাম আলা নবী না মোহাম্মদ ও আলা আলহি ও আসহাবিহি আজমাইন ওসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওবরকাত